Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vivimos en un mundo basado en la seguridad de nuestro sistema, un sistema que tiene unos gobiernos con economías y que tiene también unos ejércitos que se ocupan de que si tú tienes algún tipo de idea de que no haya ricos y bueno pues los pobres pues tengamos una igualdad con respecto a todo el mundo bueno pues no os preocupéis porque todo esto está montado para que se os eh, olvide todo lo que sería una idea de igualdad aquí estamos los pobres y ahí están los ricos partiéndose de risa de todo. Pero nuestra vida, nuestro destino como civilización, no ha ido hacia el interés en lo que hay más allá, solamente el sexo y el dinero. La negativa, a priori de la mayoría de las personas, encaja perfectamente con el cinismo que azota a la sociedad actual. Y me explico. Todo es freak, to todo, todo es... Todo es friki, todo es mm, basura, distinto, mm, pero es que mm, todo es eh, absurdo si no es como ellos quieren que tú seas. Pero es que mm, tú para el sistema no eres más que un concepto de persona, eres solamente una cifra. Y que exista un fenómeno tan impresionante como los círculos de las cosechas y que no haya sido incluido en la lista de prioridades de científicos, de universidades, de fundaciones, de empresas, de ministerios o de gobiernos de ningún país, pues es un dato que ilustra perfectamente a las claras nuestra relación con los temas del misterio. También hay personas que se ocupan de que, bueno, pues eh, todo esto del famoso llamado misterio, yo lo llamo periodismo y así es como debe ser llamado, pues hay personas que se ocupan solamente de ganar de dinero, ¿no? Eh, a costa de mentir y mentir, ¿no? Eh, por el interés, yo te quiero, señor Andrés, ¿no? Ahí están, pero mejor ni tocarlos. Son freaks. Freaks y, bueno, pues eh, así es como está montado todo esto, ¿no? Bueno, el caso es que el hecho de que la, la, lo que sería la humanidad no haya tenido un shock histórico con la contemplación del tema de los ovnis, con la inmensa cantidad de datos y de casos que ha habido y sigue habiendo, pues... En mi opinión, pues expone un control de la información de, de bastante nivel. Estamos hablando de que la gente que está arriba, de los que están muy, pero que muy arriba, llamémoslos los Illuminati o llamémoslos los que son capaces de cargarse presidentes o son capaces de hundir la bolsa o bajarla o de poner millones y millones de dólares o de euros en paraísos fiscales, Esa, ese tipo de gente que realmente controla el mundo, pues eh, realmente mmm, tiene un control de la información sobre el tema de los ovnis que es altísimo. Y, y todo eso pues mmm, se hace a través de lo que serían mmm, pues básicamente los ejércitos. Y... Esto, pues aquí, eh, claro, no podemos hacer nada porque el tema OVNI aparece y desaparece y nosotros pues estamos pues prácticamente a merced de lo que vaya a, pa a pasar, ¿no? Pero aquí entra el tema de los llamados círculos de las cosechas, que es un tema que es público, que aparece cerca de Stonehenge, que es una auténtica maravilla con respecto al... Eh, al control del sistema solar al control del planeta con respecto a la luna y los solsticios es decir, una civilización que eh, sabía perfectamente cosas de astronomía que nosotros, ni siquiera nosotros sabemos a día de hoy ¿no? y eh, el tema es que mm, 
que esté apareciendo esto de los círculos es una llamada de atención desde los cielos. Pero es que no hay forma, no hay forma. El hombre, según los acontecimientos que están ocurriendo en Wilshire, pues ya no está oficialmente mmm, solo en el universo, pero es que no hay información a nivel global de cada círculo que aparece, que debería de ser pues una noticia que apareciera en el New York Times en primera plana, ¿no? Pues no, esto está marginado brutalmente y esto está, por supuesto, controlado desde arriba. Y, claro, ¿esto es bueno o es malo? ¿Se está ganando tiempo para saber qué se debe hacer? ¿O realmente pues es algo que sigue apareciendo y los que están arriba pues lo que están haciendo es básicamente controlar los medios de comunicación para seguir con su desfase de sexo y dinero? Y, y aún así, pues lo queramos o no, hay otros seres que han llegado aquí eh, con lo que sería el control del espacio y del tiempo y claro a nivel socioecológico esto mmm, bueno socioecológico y socioeconómico pues esto es un auténtico mmm, descontrol es una catástrofe eh, podríamos decir no y porque claro y si tuvieran razón los de arriba en ocultarlo porque ellos ven que nosotros como civilización no estamos preparados para lo que supondría realmente pues asumir que no estamos preparados para el tema OVNI. Y si ellos tienen razón, yo desde luego no estoy a favor de todo lo que sería ese, ese ocultamiento, ¿no? esa, esa política, ¿no? pero ellos sí estarían eh, promulgando una pues lo que sería pues una política de ocultar todo para ganar tiempo y claro es muy curioso porque todo esto es contraproducente porque los que están exponiendo estas preciosidades de círculos de las cosechas sí están considerando que sí estamos preparados para decodificar sus mensajes matemáticos preciosos que es básicamente magia en la ciencia pero es el caos también es el caos matemático porque también eh, en lo que sería la ciencia pues eh, bajaríamos un peldaño no pues estaríamos pensando que lo sabemos todo y bueno pues lo que hay allí dibujado pues es básicamente pues también bajar un, un escalón en lo que sería la pirámide de poder no eh, aún así pues claro es que eh, esto está ocurriendo y para los que dirigen el cotarro pues desde luego pues no se quiere cambiar el sistema con el que se nos roba sin parar a través de los impuestos ¿no? esto está así y este es el preámbulo que eh, es el, el tema de los círculos de las cosechas ¿no? pero esto está pasando y es imparable todos los años ocurre en lo que serían pues las épocas de las cosechas y claro qué repercusiones tiene este gran hecho en nosotros como raza ¿Cuál es la filosofía de este fenómeno para con el hombre, para nosotros? La filosofía pues debe ser la que, de, de, claro, la que determinase qué hacer con lo que está pasando. Algo a la altura de la llegada del hombre a la luna. Sería, pues básicamente, a nivel filosófico, pues un tema que deberíamos de, de hablarlo entre todos los hombres de la Tierra y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero se nos está impidiendo que hagamos eso, básicamente, ¿no? Pero, bueno, esto es simple y duro en una primera idea, ¿no? 
La primera conclusión, la más primigenia a nivel filosófico, es que estamos bajando en la pirámide eh, pues de eh, lo que sería pensamiento, ¿no? Y también bajaríamos en la pirámide alimenticia, es decir, ahora seríamos, pues nada, algo cazable, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, ya no seríamos los amos absolutos de la naturaleza de este mundo, ya no tendríamos la seguridad de ser el único abanderado de vida en el cosmos y por supuesto podemos imaginarnos, ya no tendríamos el poder militar ejecutivo sobre nuestro planeta. Bueno, esto, por supuesto, si os veamos eh, lo que serían los incidentes de Roswell, de Tunguska, del paso Diadlo, por ejemplo, o de Aurora, eh, ahora mismo que me esté acordando, ¿no? Pero bueno, todos estos pensamientos son interesantísimos, ¿no? Porque, ¿qué ocurriría si se llegase a consumar la comunicación de los círculos de las cosechas como preámbulo de una presentación Vox Populi o bueno pues lo que sería pues una presentación de muchos objetos en muchísimas ciudades de la tierra y que se quedasen en los cielos ahí parados esperando a ver cómo reaccionamos claro poco a poco como en las luces de Fénix o el incidente de Los Ángeles al menos unas horas, ¿qué, qué estaríamos mmm, pensando? ¿Que esto es un preámbulo, lo de los círculos de las cosechas, de lo que va a ocurrir a, a, a continuación en el tema de los ovnis? ¿Qué pasaría si ocurriese algo que fuese imposible de ocultar por cualquier grupo de poder que trascendiera el control de los medios de comunicación controlado por ellos, lo que serían todos los medios de comunicación controlados por esos Illuminatis, vamos a llamarlos así, para bueno pues para dejarlos a todos en el mismo grupo, ¿no? Algo que sea más grave que el incidente de Manises o las mmm, flotillas de 1500 ovnis de México o lo que serían los ovnis que se ven en Argentina o en Chile, algo que sea imposible de ocultar. ¿Qué pasaría a nivel filosófico con nosotros? La verdadera pregunta sería, ¿qué ocurriría si mañana pudiésemos verlos a ellos con, con nuestros propios ojos, con nuestros hijos? La verdadera pregunta sería, pues claro, que las consecuencias filosóficas, pues... Eh, se, se, se derrumbarían, ¿no? Eh, el mito del super yo, ¿no? Del soy el amo del mundo, que aparece en la película de Scarface, ¿no? Pues evidentemente a nivel moral, ¿no? Pues no se harían de esperar, ¿no? Y, y todo se convertiría pues prácticamente en un caos, ¿no? En una situación... Así posiblemente el pánico de las personas se adueñaría de nuestra razón como individuos y la bolsa, por supuesto, caería rápidamente. La razón unida al poder del dinero, pues por supuesto, adiós. Solamente por decir hola por parte de esos seres que ya llevan viniendo eh, pues miles de años aquí a nuestro planeta ¿no? pero claro por otra parte qué necesidad tendrían ellos de presentarse ante una raza tan enferma psicológicamente como la nuestra un pueblo que se destruye sin mostrar cariño ni empatía por los demás que se lanza bombas atómicas y que constantemente se están matando los unos a los otros solamente por sexo y por dinero como siempre digo el hecho de sentirse inferior es algo para lo que es que no estamos acostumbrados a vivir no estamos educados para ello el bullying por ejemplo de los colegios está ahí y no se soluciona si se quisiera solucionar 
Pues se haría, pero no se hace, porque se quiere una sociedad, se quiere que exista una sociedad de los de arriba contra los de abajo, los que pegan contra los que reciben, los que realmente imponen contra los que realmente dicen por qué. Um, es interesantísimo esto, claro, porque la filosofía no perdona ante todo esto del tema de los ovnis. Y claro, um, eh, la sociedad de consumo nota el miedo y ofrece información de consumo. Y al principio todo esto se convertiría en, en algo de risa. ¿no? Eh, las redes sociales se partirían... Eh, todos pues la caja no y en el Twitter pues aparecerían los cachondos de siempre no y en Facebook pues aparecerían un montón de personas diciendo que son reptilianos o vete tú a saber no eh, pero claro con el paso del tiempo si las naves o si los objetos siguieran ahí por supuesto el crack bursátil de la bolsa se duplicaría día tras día tras día y sería peor que el crack bursátil de 1920 o de 2008, sin ir más lejos. ¿no? Pero es muy curioso porque la filosofía se convertiría en titanio mental para nuestro futuro. Y me explico. Es lo que se llamaría un periodo de incertidumbre extrema. Posiblemente más de la mitad de los países involucrados en el macroavistamiento iniciarían pues, un proceso de ley marcial y toque de queda en un estado de alerta máxima militar. Eso por supuesto. Esta situación se contempla ya desde arriba y a eso me refiero al respecto de que eh, se esté controlando todo esto a nivel de información para ganar tiempo, por supuesto para ganar ellos dinero, ¿no? pero también para, para ganar tiempo con respecto a que no se sabría qué hacer. ¿no? Pero mmm, sea como fuere, de esta manera los círculos de las cosechas siguen ahí y mmm, es muy curioso porque no están siendo identificados como enemigos estos círculos. Y la ciencia no lo está viendo realmente en su totalidad. No está eh, realmente pues todo esto siendo apreciado. Así de fácil. Está siendo marginado. En principio la idea social de que el contacto sería positivo pues está ahí. Porque seguramente si quisieran habernos destruido pues ya lo habrían hecho. no Igual que... Nosotros mandamos eh, tropas a, a diferentes países solamente para eh, asegurar pues, lo que serían eh, cargamentos de sustancias malas, ¿no? Pues bueno, pues ellos ya se habrían cargado a, a, nuestro, a nuestros eh, ejércitos, ¿no? Pero desde arriba y sabiendo la información que tienen, pues tendrían muy claro pues que tendríamos que tener un plan porque ¿qué pasaría si se cayesen algunas de las naves? o si hubiese algún tipo de imprevisto la filosofía del tema OVNI no incluye el tiempo solamente el amor de que ojalá lo que venga pues sea mejor que nosotros y se nos enseñase a no ser una parodia del infierno y el tema de los círculos de las cosechas en su belleza es exactamente esto que estoy diciendo otros escenarios de la filosofía de los eh, temas mm, ufológicos del tema ovni es que se podría dar una presentación no amistosa de la misma desde el principio básicamente porque quizá nosotros habríamos atacado primero. Sin duda existe como una incertidumbre dentro de la comunidad de investigadores y, 
y, y de personas interesadas en estos temas de pues claro, desde el principio ante estas alternativas y da el saco pero al menos de lo que se está viendo en los círculos pues no parece ser esa la idea, no parece que los eh, individuos ajenos a la tierra parezcan malos no lo parece el fenómeno es como ir a la guardería del universo para nosotros se nos está enseñando poquito a poquito y una vez más la ambigüedad extrema de los círculos de las cosechas si se están o si están preparándonos para consumar un gran contacto para que una de las alternativas contacto directo positivo por ejemplo se produzca entonces ¿por qué lo explican en un lenguaje que la gente no puede entender he visto círculos que son más o menos entendibles y otros que son dificilísimos pues seguramente porque son tan avanzados que prefieren la lo que sería la belleza de las matemáticas para que seamos conscientes de que ellos son reales. Lo más seguro es que no haya ni 100 personas en el mundo con un total conocimiento de lo que significan todos los círculos de las cosechas y esto es un fallo en la concepción del tema OVNI y de cómo nos estamos eh, pues comportando a, a nivel cósmico, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero el tema es que la mentalidad del ser humano y su manera de pensar pues es mmm, diferente a lo que debería de ser mmm, por lógica. Nosotros solamente nos basamos en el egoísmo y básicamente en el poder. Y esto es algo que confronta mmm, totalmente con la filosofía de los círculos de las cosechas. Tenemos un menor nivel de evolución y aquí se está viendo. Pero claro, por otra parte, tenemos esa ambigüedad de que se está ganando tiempo porque se podría dar el caos en las calles, ¿no? Y claro, esto lo están diciendo los tíos que nos están robando, ¿no? Por otra parte, ¿no? Es un triángulo bastante interesante todo este, todo este conflicto de intereses, ¿no? Lo más seguro es que no haya, no haya muchas personas interesadas en el tema de los círculos, pero bueno, pues algún día alguien como Newton, del que hace poco pues celebramos el aniversario de su nacimiento, pues lo verá totalmente claro todo esto, decodifique todos los círculos y dirá, mira, mirar todos. Aquí se nos está enseñando otra gota además de la gravedad, de las ecuaciones de gravedad que él descubrió, pues otra gota del conocimiento del océano, del universo que no conocéis, que no conocemos. Y bueno, pues es posible que se presenten pronto, no de forma inmediata, o sí, teniendo en cuenta todos los incidentes que se han presentado en el siglo XX y en el siglo XXI, al respecto del, por ejemplo, de encuentros del tercer tipo que son terribles, por otra parte, ¿no? Y tendremos que compartir con ellos la filosofía de por qué también existen secuestros, ¿no? Pero claro, esto es como hablar con, con los pollitos que están en una granja, ¿no? Nosotros no les preguntamos por su destino, pues quizá ellos nos vean así. Lo queramos o no, será un momento precioso el tema del contacto. Somos los seres humanos con nuestros odios y nuestro amor también. Amor a los nuestros y amor a la naturaleza. Y aunque no sepamos qué hacer con los círculos y con los extraterrestres, pues estamos compartiendo este momento con ellos y entonces no nos quedará más remedio que coger y decir aquí tenéis nuestra mano llena de cariño 
y de heridas. Y esto es lo que somos. Ahora es el destino lo que será de nosotros. Bueno, pues nada, esto es lo que quería deciros en este programa, que espero que hayáis disfrutado muchísimo. Os invito a suscribiros para que podáis, eh, bueno, pues seguir viendo mis programas, eh, porque esto se está poniendo dificilillo, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.